Hello, 大家好。今天我们这个视频呢，会主要用中文。So today I will talk in Chinese and also add the English subtitles below. 我们的主要话题是关于欧洲和美国的一个对比。因为我自己呢，曾经在美国学习和工作了大概三年，然后在欧洲工作了一年多。今天就来一个总结和对比，主要是涉及到几个方面。第一个是两地的工作机会、工作待遇、签证和身份的问题。我还会说一说两地生活的感受，还有当地的教育，还有一些就是我的个人看法，比如说我学到了什么，还有各地的人们是什么样子的。首先，我们的第一个话题是关于工作机会的问题。在这个方面呢，因为我自己在两个地区都有过找工作、换工作的经验，还是有很多感受的。嗯、呃，首先我自己的背景，我学的是金融类，然后后来从事的工作也都是金融会计相关的。先说到工作机会，那么就是美国的工作机会要比欧洲更多一些。因为美国人的母语都是英语，而对于大部分人来说，可能我们对英语的接触要更多一些，所以这也是啊、呃，美国更容易找到一份工作的这个原因。因为我是相当于在两个地区都是做过非技术的岗位。首先呢，尤其是如果是你在找工作的话，我要纠正一个观点，就是非技术岗位是找不到工作的，不可以的。我的个人经验就是，既然我们是有专业的，我们是学会一些专业知识的。而且我们去到一个公司是可以给他们带来价值的，再加上我们的签证是有效的、合法的，为什么找不到呢？我觉得一个非常主要的点是先明确自己需要的是什么。比如说，我特别期望这份工作是专业对口的，那么你就可以考虑专业对口的大大小小的各种各样的公司。如果你特别期待在一个地理位置，那么我们就可以去到那个地理位置，我们可以把其他的要求给放宽一点。再比如说，如果我们特别期待看一看大厂的工作环境、大厂的管理架构，那么这种情况呢，我们不仅要投大厂的工作，我们也可以考虑跟一些中介合作，做一个临时的工作，比如说半年、一年积累一些经验。我们可以承认的是，我们的竞争力是没有在自己的国家这么高的，但是我们完全是可以找到一些机会，就是来满足我们的部分需求，比如说像我们说的行业位置、公司规模，还有工作环境。但可能不是各个方方面面都是非常满意的这样的工作的。欧洲呢，其实也是比较类似的，有两类可能会相对容易一些。比如说你的当地的这个小语种学得很好，因为很多公司它还是会用当地的这种来说话的嘛。然后第二种是，如果你学的是这种技术工程，呃，软件类的呀，只要你是有比较不错的这个英文沟通，其实你找工作也会相对容易很多。就是欧洲的这个感受是跟美国差不多的，就是它是一定会比在国内求职要更困难一点，但是也不至于到找不到。我们可以抓住我们最关注的这个点在哪里，然后在其他方面稍稍的放宽要求，在我们积累了更多经验的时候，可以再去换工作。然后我在欧洲也是，嗯，通过中介去找到了第一份工作。我当时用的是这样的一个网站，在这个上面呢，你是可以联系到相应的这个猎头，跟他们说你的需求。你甚至可以在你还没有到欧洲境内的时候，就来联系一下，可以问问他，就是我这样的背景到底容不容易找工作呀？可以找到什么样的？嗯，他们很多人是非常好的，就是会直接告诉你，那你应。不应该过来，然后你再做决定就好。而且这些猎头啊，你包括说美国也有很多这样的中介机构，还有猎头，他们都是不会对我们收费的。所以说，在职业初期，尤其是你对这个地区啊，这个语言不是那么的熟悉的时候，你可以找他们，让他们帮助我们来找一份工作。就他们的盈利模式是，他们会在雇主那边来收取费用，而不是在我们这边，所以还是蛮方便的。而且你也不会有太多的风险。然后下一个话题就是工作待遇。嗯，我在美国呢，是在加州，尤其是旧金山湾区。那么你的收入相对于来说是比较高的。比如说，美国的总体收入大概是这个样子。而在旧金山湾区，然后我是刚毕业，非技术岗，最开始的这个薪资大概是六到八万每年，然后之后会有一定的涨幅。所以相对而言，这个数字还是比较可观的。当然，如果你是这个程序员呐、啊，大厂程序员，那就非常高了。现在哪怕是刚毕业的计算机学生，很多都能达到十五、二十万，甚至更高。然后欧洲的话呢，我的第一份工作，其实我最开始的时候我是非常的沮丧的，因为他一个月就是两千多欧，这是一个非常正常的一个数字，他跟美国比基本上就是砍半，甚至说三分之一的这个感觉。然后两千多欧，这也是个很正常的欧洲的薪资标准，大概瑞士可能会更高一点，然后德国会更高一点，南欧会更低一点这个样子。而且在欧洲是更贫富均匀的，哪怕你之后是会升职，会有更高的职业发展，你的这个呃薪水不会涨很多，或者说是你的税会更重一些，你会得到一个非常平均的收入。这个收入能让你过上一个很正常的，可以到处玩一玩，可以吃一点好吃的，但是不至于很奢侈的一种生活。当然了，说到发展机会的话，我也会觉得美国是要比欧洲要好一些的，尤其是美国，其实你是更跟国际接轨的，然后你的感受也更国际化。
，包括说近些年出现的一些好的技术啊，这些厉害的公司啊，也都是从美国出来的。然后我在旧金山湾区生活的时候，也能感受到当地的创业气息。你可以跟更多的创业者还有投资人来进行联系，还可以去看当地的创意讲座，还有路演。欧洲的职业发展，至少对我总体来说，我是觉得没有美国这么好。当然，也可能跟我的专业有关。欧洲，嗯，会让我觉得很自由，然后有一些学术的气息，也可以去钻研一些技术。当然，我总体来说是觉得美国要呃更好一点。下一个方面是说到签证和身份的问题，这个说实话，我会觉得欧洲真的比美国要友好很多。美国，我的情况是我先去留学了一年多，然后得到一个学生的工作签证。这个签证呢，一般是一到三年，因为我的专业是相对比较工程相关的，所以是第一年。然后第一年再通过你跟你的公司来探讨，他可以帮助你再多申请两年这个学生签证。欧洲我是没有留学过的，但是他发签证的方式其实也是你毕业之后就会有一到两年找工作的这样一个经历。然后我们说到续签证，这就是呃美国要难于欧洲的一个问题了。就是美国我们要长期的工作，我们是要需要把我们这个学生的工作签证给抽签转化成这个工作签证的。而这个过程，如果你有所了解的话，其实还是一个蛮麻烦的，而且是要看运气的，还要看雇主的推荐的这样一个过程。而欧洲更多的是，只要你找到一个工作，他就会给你办相应的工作签证。你包括说之后的永久居住的资格，也是你合法的居留一段时间就能获得的。那相比之下，美国的这个居留资格就更多的是有一种抽签，还有要雇主帮着引荐，而且需要的时间也会更长一些。当然，如果你有比较强的这个移民倾向的话，那么欧洲的国家可能是比美国是更好的一个选择。当然，你可以考虑其他的说英语的国家。嗯，这个方面其实我不是特别专业，我就嗯不会讲太多了。除了工作移民呢，还有投资移民。那么欧洲大部分国家的这个门槛也是要比美国低很多的。呃，下一个话题说一说我大概的这个居住的感受。第一个可能是说这个安全性吧。说欧洲吧，我主要是在荷兰还有德国待过一段时间。我的感受就是它的安全性真的比美国要高很多。嗯，你比如说我还是蛮敢晚上一个人出去溜达一圈的，买个东西什么的。但是在美国呢，你就要小心一点。因为有的时候真的是遇到过这种抢东西的或者流浪汉啊，就是还是要小心一点，走人多的地方，嗯、呃，早去早回这个样子。下一个是生活品质，我觉得两边，如果你只是追求这种住的品质，还有吃的品质，其实都是可以满足的。然后福利待遇这个方面，我觉得欧洲总体是要比美国好一些的。比如说，其实欧洲的工作是更稳定的，然后你的假期也更多。美国一般是十天的带薪假期，那么欧洲能达到四到六周这个样子。下一个就是交通方面呢，至少我在荷兰，它是有比较完善的地铁系统的。就比如说，你是可以跨整个国家，甚至说可以跨到欧盟其他的国家，都可以去坐地铁、坐公交车。哎，我觉得还是蛮方便的。美国，除非你是在一些非常集中的那种大城市，比如说纽约啊、波士顿啊、旧金山啊，其他的基本上都是要开车的。甚至说一些大城市，如果它的地域是非常的分散的话，你还是要开车的。呃，然后下一个是这个交朋友和平时的日常生活。呃，这个我其实我的感受是在美国要比在欧洲要容易一些。当然，两个地方的人都是很友好的。美国主要容易的点是因为它是一个移民国家，而且他们的人接触移民呢，跟移民一起玩，他们已经很习惯这件事情了。就我当时还去过一些当地人的生日聚会，可能再加上我那时还比较年轻吧，还是喜欢出去玩。欧洲首先呢，就是它不是移民国家。然后每一个国家呢，它面积也不是特别的大，人员流动也不是特别大，所以他们会有很多从小玩到大的这种朋友。你想跟他们打成一片，可能就可能对方也不太需要这件事情。当然他们是非常的友好的、善良。然后另一个方面是，那你需要把当地语言说得很好，才能玩得很好。我又不太会当地语言，所以在欧洲我就基本变成了就是一个人行动的这个状态了。我知道这个点其实是很多人都会诟病的一个状态。当然说实话，就是如果你跟家人一起来，或者说你就喜欢清静，那这也是个很好的点。下一个是我感受到的当地的教育的感觉，我的感受是欧洲的基础教育真的是很好，指的是从小学到高中的这个教育，就是它很规范、很安全。再加上我发现他们是很注重对孩子特长和兴趣培养的，从小学他就会引导你去考虑什么才是你真正要选择的方向，你是喜欢文科还是理科，还是艺术还是医学。所以这是一个，就是因为我也没有得到这样的教育，然后我每次看到我都会觉得哇，他们好幸福呀、啊，他们很。清楚自己的人生，而且欧洲其实大家就像我们刚才说的这样，大家的薪资都很平均，所以很多小孩子他是有机会就去做他想做的事儿了。这是一个我非常喜欢的点。相对而言，美国呢，其实美国的基础教育首先它就缺少了这种对孩子的这个兴趣
嗯特长的引导的这样一个状态。第二点是美国的教育要更参差不齐一点，比如说，如果说以后没有能力让孩子去一个好的社区，那么他读初中、高中的时候就有可能被带偏。而且我有关注过，就是一些呃他们的这个学校的事情，就可能就真的像美剧里的演的那种美国高中的那种感觉，嗯 ，party 啊，去恋爱呀、啊，去尝试一些很新奇的东西啊，然后翘课呀、啊，这就是我想，如果是我自己的小孩，我可能会有点担心。但是基础教育之外呢，大学的教育对而言，美国的这个国际化程度还有国际认可度是更的高的。但是他们两个就是各有各的优点。这个方面我会更占美国一点，因为美国它会付出一些代价，比如说学费很高，还有美国其实有很大的一个选拔制度。但是与之而来带来的是更个性化的对于学生的培养。但欧洲的大学给我一种更普遍的教育，比如说我关注过德国的公立大学，它的录取率除了像医科呀、啊、法律这种限制的专业以外，其他的专业呢，每个即便是很好的大学，它的录取率也很高，而且师资的配比也比较平均。但相对而言，带来的一个结果就是教育资源并不会集中在你身上，就可能在你刚上大学的这个时间，你上的课那个班型都非常的大，还有就比如说同学跟同学之间是非常的不同的，所以需要你自己做更多的自学和自我探索。当然。以我自己观察到的经验来说，就是两边的大学教育质量都是不错的。嗯，下一个话题就是我的一些个人感受，还有我在两边都学到了什么。其实很有意思，就是我刚刚来欧洲的时候，就因为我已经在美国工作过了，我那个时候就是有点难过，因为我觉得欧洲更像是美国的一个阉割版，就是对，就是一种错觉吧。嗯，我觉得这个是很容易产生的错觉，就是觉得很多西方国家都不如美国，都是美国的一个降级的版本。但是我生活多了之后，我觉得在欧洲人身上，还有在他的这种社会系统，我会学到更多的东西。比如说，在美国，我能看到很多技术的进步，我会见到比较厉害的创业者和搞商业的人，然后你也可以见到很多大的公司，甚至进去工作。但在欧洲，说实话，我并没有进到任何知名的企业，而且我也不太会说当地的语言。欧洲有让我学到更多的是对自己的尊重和对个人的关注，就是相对于美国而言，我会感觉到更多的安全和自由。这取决于一个方面是我自己的签证的状态，其实在欧洲是更稳定的。然后另一个方面是，确实当地的社会福利都是更好的，所以人们会选择自己特别喜欢的领域，而且让我感觉到非常的年轻。美国尤其是在加州，我会感觉到还是有跟国内很像的这种职业压力和年龄压力。但是在欧洲就完全没有，因为我现在已经二十岁末了，快三十岁了。在美国呢，会有一点焦虑，可以说就是国内可能卡三十岁，在美国卡三十五岁，尤其是在旧金山湾区吧。那在美国你能感受到，就是大家更避讳去谈论年龄，嗯，其实这也是多多少少也是一种在意吧。在欧洲就不会，这就是一个数字，尤其是三十多岁、四十多岁，真的觉得自己超级年轻。然后就是在欧洲，我会感觉到，嗯，更有胆量去尝试一些很新的东西。就这个社会环境，你会让人感觉更。平和更有创造力吧。嗯，还有一个非常个人的感受就是，不要被签证这个东西绑架。尤其是我在美国是经历过办身份啊、抽签啊、裁员啊这些非常麻烦的状态。在我最开始到美国的时候，其实是有人跟我说过，就是你要关注你自身，关注你的职业发展，而不是关注签证，不是关注这张卡。但是我当时不能理解，就是我现在的这个想法也改变了很多。无论说是签证啊，还是身份啊，还是工作啊，这都是我们去寻求理想生活的一个途径。它。并不是一个结果，所以说任何时候我们都要知道它只是一部分，而不是全部。所以我也特别建议说，不要赌上太多的东西去做这件事情。而且我现在也是比较在研究副业呀，我并不是很执着于现在这个状态。我更希望说有一天我会变成更自由的，呃，对自己有更好的认知的，能做出这个自己想要的选择的。那么这就是今天的视频了。呃，如果你喜欢这个视频呢，请帮我点赞、订阅，在下面留言告诉我，这样我会出很多类似的视频。如果你有任何的问题的话呢，你也可以留言或者给我发邮件。谢谢你的观看，我们下期再见了。